கடவுளுடைய சித்தம் என்னென்னு உணராமல் நம்ம வாழ முடியும் அப்படி வாழ்ந்தோம்னா மதி இல்லாதவர்களை போல வாழ்வோமா கடவுளுடைய திட்டத்தை எல்லாருமே அறிஞ்சிக்க மாட்டாங்க யாரு அதை வாஞ்சையோடு தேடுறாங்களோ யார் யார் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறாங்களோ யார் அந்த திட்டம் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது எனக்கு கடவுளுடைய திட்டம் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும்னு தன்னுடைய முழு ஆட்சியிலையும் செலுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆண்டவருடைய திட்டம் வெளிப்படுத்தப்படும் நன்றி இயேசுவே இயேசுவே நாங்கள் மனிதர்களை திருப்தி படுத்துறவர்களாக இல்லாமல் உண்மை திருப்திப்படுத்துறவர்களாக வாழ்றதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் செய்கிறோன்றது முக்கியம் அல்ல மனிதர்களுடைய கண்களில் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறோன்றது முக்கியம் அல்ல ஆனால் உம்முடைய திட்டத்தை எப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோன்றது முக்கியம் உம்முடைய பார்வையில் நாங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறோன்றது முக்கியம் நாங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாங்கள் மனிதர்கள் மீது எங்களுடைய கவனம் செலுத்தாமல் மனிதர்களை திருப்திப்படுத்தாமல் நான் செய்கிற சிறு சிறிய காரியங்கள் கூட உமக்கு உண்மை உள்ளவராக நான் செய்கிற சின்ன விஷயங்களை கூட உமக்கு பயந்து உமக்கு உண்மை உள்ளவராக என்னுடைய முழு எங்களுடைய முழு இருதயத்தோடு அந்த சிறு காரியங்களை கூட நாங்கள் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்தால்தான் நான் உண்மையாகவே வெற்றியின் வாழ்க்கையை நான் வாழ்கிறேன் இந்த வாழ்க்கையை இந்த வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை உம்முடைய திட்டத்தை இந்த உலகத்தில் நிறைவேற்றுறதுக்கு நான் செய்கிற சிறு காரியங்கள் கூட உமக்கு உண்மை உள்ளவராக நான் செய்கிறதுக்கு எனக்கு தயவையும் கிருபையும் கொடுத்ததுக்காக நன்றி இந்த உலகத்தில் பலவிதமான சோதனைக்குள் நாங்கள் ஆகப்படும் பொழுது அந்த சோதனையிலிருந்து நாங்கள் மீண்டு வெளியில் வர்றதுக்காக எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ப்ரைஸ் லாட் ஹலிலூயா நன்றி இயேசுவே பல ஏற்பாடில் யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது யோசேப்பு எப்படி யோசேப்போடு கடவுள் இருந்தார் கர்த்தர் இருந்தார் எப்படி அவர் காரிய சக்தி உள்ளவராக இருந்தார் இந்த உலகத்துடைய பார்வையில் அவர் தோல்வி பெற்றிருந்தாலும் ஒரு அடிமையாக இருந்தாலும் எப்படி கடவுளுடைய பிரசன்னம் அவரோட இருந்தது எப்படி கடவுளுடைய திட்டம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறிச்சு அது ஏன்னா அவருக்கும் கடவுளுக்கும் இருந்த உறவினால் மட்டும்தான் நம்ம யோசிப்பை பற்றி இன்னும் அல்லமாக பார்க்கலாம் ஆதியாகவும் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து பார்க்கலாம் ஆகையால் ஆகையால் தனக்கு உண்டானதை எல்லாம் தனக்கு உண்டானதை எல்லாம் யோசேப்பின் கையிலே யோசேப்பின் கையிலே ஒப்பு கொடுத்து விட்டு ஒப்பு கொடுத்து விட்டு தான் புசிக்கிற தான் புசிக்கின்ற போஜனம் தவிர போஜனம் தவிர தன்னிடத்தில் இருந்த தன்னிடத்தில் இருந்த மற்றொன்றை குறித்தும் மற்றொன்றை குறித்தும் விசாரியாதிருந்தான் விசாரியாது இருந்தான் யோசேப்பு யோசேப்பு அழகான ரூபமும் அழகான ரூபமும் சௌந்தரிய முகமும் சௌந்தரிய முகமும் உள்ளவனாயிருந்தான் உள்ளவனாயிருந்தான் இருந்தும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மேனேஜரா ஒரு தலைவராக அந்த எகிப்து நாட்டு தலைவர் அவர் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுத்து அவருக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தை கொடுத்திருந்தார் இது எதனால நடந்தது அப்படின்னா கடவுளுடைய தயவு யோசிப்போடு இருந்தால் மட்டும் நடந்தது யோசேப்போட வாழ்க்கையில் கடவுள் அவர்கிட்ட தன்னுடைய திட்டங்களை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமும் அவருடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை தான் வந்துச்சு சோதனைகள் தான் வந்தது ஆனால் அந்த சோதனைக்கு மத்தியில் அவர் தளர்ந்து போகல நன்மை செய்வதில் அவர் தளர்ந்து போகலை அவர் தொடர்ந்து அவர் நம்பிக்கையும் அவருடைய உறவையும் கடவுளோடு இருந்ததால் கடவுள் அவருக்கு உயர்வை கொடுத்தார் ஒரு பெரிய ப்ரொமோஷன் ஒரு நாள் அடி அடிமையாக இருந்த ஒருத்தர் ஒரே நாளில் ஒரு மேனேஜர் ஆகிட்டார் ஒரு ஒரு ஸ்லேவாக இருந்தவர் ஒரே நாளில் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லையும் கடவுள் என்ன செஞ்சார் பொறுப்பை கொடுத்தார் ஆனால் திடீர்னு ஒரு உயர்வு வந்த உடனே யோசிப்புக்கு இன்னொரு ஒரு சோதனை இன்னும் ஒரு பிரச்சனை வருது ப்ரைஸ் லாட் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ப்ரொமோஷன் வரலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு வரலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு கடவுளுடைய தயவு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியை கொண்டு வரலாம் ஆனால் அந்த வெற்றி வந்ததுக்கப்புறம் 
நமக்கு சோதனை வரும் பொழுது அந்த சோதனையில் நிலைத்து நிற்கிறோமா இல்லை வீழ்ந்து போகிறோமா யோசிப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியை அடைஞ்ச உடனே அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சோதனை வருது அந்த சோதனையை அவர் எப்படி மேற்கொள்கிறார்ன்றத பார்க்கலாம் சில நாள் சென்ற பின் சில நாள் சென்ற பின் எஜமானின் மனைவி எஜமானின் மனைவி யோசேப்பின் மேல் யோசேப்பின் மீது கண் போட்டு கண் போட்டு என்னோடே என்னோடே சயனி என்றாள் சயனி என்றாள் அவனோ அவனோ தன் எஜமானுடைய தன்னுடைய எஜமானுடைய மனைவியின் மனைவியின் சொல்லுக்கு இணங்காமல் சொல்லுக்கு இணங்காமல் அவளை நோக்கி அவளை நோக்கி இதோ இதோ வீட்டிலே வீட்டிலே என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் இருக்கிறவைகள் இருக்கிறவைகளில் யாதொன்றை குறித்தும் யாதொன்றை குறித்தும் என் ஆண்டவன் என் ஆண்டவன் விசாரியாமல் விசாரியாமல் தமக்கு உண்டான தமக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் என் கையில் என் கையில் ஒப்பித்திருக்கிறார் ஒப்பித்திருக்கிறார் இந்த வீட்டிலே இந்த வீட்டிலே என்னிலும் என்னிலும் பெரியவன் பெரியவன் இல்லை இல்லை நீ நீ அவருடைய மனைவியாய் இருக்கிறபடியால் அவருடைய மனைவியாய் இருக்கிறபடியினால் உன்னை தவிர உன்னை தவிர வேறு ஒன்றையும் வேறு ஒன்றையும் அவர் அவர் எனக்கு எனக்கு விலக்கி வைக்கவில்லை விலக்கி வைக்கவில்லை இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க நான் நான் இத்தனை பெரிய இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது பாவம் செய்வது எப்படி என்று எப்படி என்றான் இங்க கவுன்சிங் அப்படின்னா யோசிப்பு ஒரு அழகு மிகுந்த ஒரு நபராக இருந்தார் அந்த தலைவனுடைய மனைவி அவ யோசிப்பு கிட்ட தவறாக நடந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் ஆனால் யோசிப்புடைய தலைவர் அவர் பண்ண எந்த விஷயத்துலேயுமே அவர் தலையிடலை எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே தலையிடலை அப்படின்னா யோசிப்புக்கு இப்படி ஒரு சோதனை வரும் பொழுது தலைவருடைய மனைவி தன்னுடைய இச்சைனால தன்னுடைய பாவ இயல்பினால் அவர் பாவ செய்ய தூண்டுறதுனால அந்த பாவத்துக்குள்ள வெல்றதுக்கான எல்லா அதிகாரமும் எல்லா உரிமையும் யோசிப்புக்கு இருந்தது ஏன்னா யோசிப்பு மறைவாக பாவம் செய்தா அவன் தலைவருக்கு வர்றது தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் ரகசியமான ஒரு தவறான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வெளியில நல்லவனாக வாழ்ந்துட முடியும் ஏன்னா யோசிப்போடைய தலைவர் யோசிப்ப அந்த அளவுக்கு நம்பி இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணானோ அதில் அவர் தலையிடவே மாட்டார் யோசிப்பு நினச்சிருந்தா அவர் அந்த பாவமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் செய்கிற சிறு விஷயங்களையும் அவர் உண்மையாக இருந்தார் ஏன்னா யோசிப்பு உடைய மனசில் என்ன தெரியுமா கடவுளை அவருடைய தலைவருக்காக அவர் பணி செய்யலாத அவர் சொல்கிறாரு நான் கடவுளை எதிர்த்து பாவம் செய்ய மாட்டேன் அப்போது யோசிப்பு பண்ணுற எல்லா வேலையுமே அவர் மனுஷங்களுக்காக பண்ணலையே தவிர அவர் கடவுளுக்காக பண்ணுறார் அவர் மனுஷனுடைய கண் கண்ணில் உண்மையாக இருக்கிறாரா இல்லையான்றத அவர் பார்க்கல அவர் கடவுளுடைய கண்ணில் நான் உண்மையாக இருக்கிறேனா இல்லையான்றத பார்த்தார் பிரேசுலாட் கடவுள் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்றத பார்க்க மாட்டார் கடவுள் என்னோடய இருதயத்தை தான் பார்ப்பார் ஒருவேளை யோசிப்ப வந்து அந்த தவறு செஞ்சுருந்துருக்கலாம் அதுக்கு அனுமதிச்சிருக்கலாம் ரகசியமாக அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருந்துருக்கலாம் ஆனால் மனுஷங்களுடைய கண்ணில் அவர் நல்லவராக இருந்திருந்துருக்கலாம் ஆனால் கடவுளுடைய கண்ணில் அவர் தோற்று போயிருக்கலாம் எப்போவுமே கடவுள் எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ரமோஷனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கொடுத்த சிறு விஷயங்களில் நான் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கிறேன்றதை அவர் பார்ப்பார் நான் சிறியவைகளில் உண்மையாக இல்லை அப்படின்னா கடவுளால் எனக்கு பெரியவைகளை கொடுக்க முடியாது மத்தேயு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூணாவது வசனம் அவனுடைய எஜமான் அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி அவனை நோக்கி நல்லது நல்லது உத்தமமும் உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருந்தாய் கொஞ்சத்திலே நீ உண்மையாக இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் அநேகத்தின் மீது உன்னை உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் அதிகாரியாக வைப்பேன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் உன்னுடைய எஜமானின் சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றான் பிரவேசி என்றான் நல்ல பாருங்களேன் அன்றோட வார்த்தை சொல்லுது யார் ஒருவர் கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கடவுள் எப்பொழுதும் உயர்வை கொடுப்பார் அப்போ எனக்கு பெரிய ப்ரமோஷன் வரப்போதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் பெரிய நிறைய பேர் வந்து நான் எடுத்த உடனே பெரிய ஆளாகணும் நான் எடுத்த உடனே நான் பெரிய விஷயங்களை செய்ய நினைப்பாங்க ஆனால் கடவுள் சிறிய விஷயத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்கன்றதை பார்ப்பார் 
நீங்கள் சிறிய விஷயத்தில் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறீங்கன்னா கடவுள் உங்களுக்கு பெரிய விஷயங்களை கொடுப்பார் சிறிய விஷயத்தில் நான் உண்மை இல்லாதவனாக இருந்தானா எனக்கு பெரிய விஷயங்கள் கொடுக்கப்படாது யோசிப்பு அந்த ரகசியமாக அந்த பெண் அவர்கிட்ட தவறாக நடத்துக்கும் போது அதுக்கு ஒத்துழைச்சு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இன்பங்களுக்கு அடிமையாகி அவர் பாவம் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா ஒருவேளை மற்றவங்களுடைய கண்கள் இல்லை அவர் குற்றம் இல்லாமல் அந்த குற்றத்தை மறைச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் யாருமே பார்க்காட்டினாலும் பரவாயில்ல எந்த மனிதர்களுக்கும் தெரியாட்டினாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இருக்கிற சின்ன விஷயத்தில் கூட நான் கடவுளுக்கு உண்மையாக இருப்பேன் அப்படிதான் அவர் சொல்வார் மறுபடியும் பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை ஆதி ஆமத்தில் இந்த வீட்டிலே இந்த வீட்டிலே எண்ணிலும் எண்ணிலும் பெரியவன் இல்லை பெரியவன் இல்லை நீ நீ அவருடைய மனைவியாய் இருக்கிறபடியா உன்னை தவிர உன்னை தவிர வேறொன்றையும் வேறு ஒன்றையும் அவர் எனக்கு அவர் எனக்கு விலக்கி வைக்கவில்லை விலக்கி வைக்கவில்லை இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க நான் நான் இத்தனை பெரிய இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உட்பட்டு பொல்லாங்குக்கு உட்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்றார் பாவம் செய்வது எப்படி என்றார் அதாவது அவர் வந்து அவருடைய மனசுல நான் கடவுளுக்கு எதிர்த்து பாவம் செய்ய மாட்டேன் ஒருவேளை மனுஷங்க என்ன பார்க்காம இருக்கலாம் ஒருவேளை மனுஷனுடைய பார்வையிலிருந்து மறைந்து இருக்கலாம் ஆனா கடவுளுடைய பார்வை என்மேல் இருக்குது மனுஷங்களை திருப்திப்படுத்துறதுல அவர் வந்து அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல ஆனா கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுல அவர் முக்கியம் கொடுத்தார் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் யோசிப்பு இருந்தார் அவர் செஞ்ச சிறு சிறு விஷயங்களும் கூட யாருக்கும் தெரியாத போது கூட அவருடைய அந்த அந்தரங்கமான வாழ்க்கையில கூட அவர் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் யோசிப்பு கடவுள் யோசிப்போட வாழ்க்கையில திட்டம் வைத்திருந்தார் ஆனா ஏன் அந்த திட்டம் நிறைவேறுச்சு அவர் சிறு விஷயத்துல கூட உண்மை உள்ளவராக இருந்ததுனால தான் கடவுளுடைய தயவு அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது கடவுளுடைய தயவு அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்ததுனால தான் மற்றவங்களால் செய்ய முடியாத காரியங்களை அவரால் செய்ய முடிஞ்சுது அந்த கடவுளுடைய திட்டத்தை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது அது ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்த இன்டெகிரிட்டி அவர்கிட்ட இருந்த அந்த குணம் அந்த சுபாவம் ரிசுலாட் கடவுள் அதை தான் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாரு நம்மளுடைய செயலை பார்க்கல நம்மளை இருதயத்தை பார்க்குறாரு நம்மளுடைய நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சிறு விஷயத்தில் நம்ம உண்மையாக இருக்கிறோமா யாருமே நம்மளை பார்க்காத நேரத்தில் உண்மையாக இருக்கிறோமா கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த சிறு பொறுப்பை நம்ம முழு இதயத்தோட பண்ணுறோமா மனுஷங்களுக்காக பண்ணுறோமா மனுஷங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மனுஷங்க மூலம் நல்லவன்ற பேர் வாங்க முயற்சி பண்ணுறோமா அப்படி இல்லாட்டினா கடவுளுடைய கண்ணில் நல்லவராக இருக்க முயற்சி பண்ணுறோமா சரி தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் அவள் அவள் நித்தம் 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 யோசை போடே யோசை போடே இப்படி இப்படி பேசி கொண்டு வந்தும் பேசி கொண்டு வந்தும் அவன் அவன் அவளுடனே அவளுடனே சயனிக்கவும் சயனிக்கவும் அவளுடனே அவளுடனே இருக்கவும் இருக்கவும் சம்மதிக்கவில்லை சம்மதிக்கவில்லை இப்படி இருக்கும் போது இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு நாள் அவன் அவன் தன் வேலையை தன்னுடைய வேலையை செய்கிறதற்கு செய்கிறதற்கு வீட்டுக்குள் போனான் வீட்டு போனான் வீட்டு மனிதரில் வீட்டு மனிதர்களில் ஒருவரும் ஒருவரும் வீட்டில் இல்லை வீட்டில் இல்லை அப்பொழுது அப்பொழுது அவள் அவள் அவனுடைய அவனுடைய வஸ்திரத்தை வஸ்திரத்தை பற்றி பிடித்து பற்றி பிடித்து என்னோடே என்னோடே சயனி என்றாள் சயனி என்றாள் அவனோ அவனோ தன் வஸ்திரத்தை தன்னுடைய வஸ்திரத்தை அவள் கையிலே விட்டு அவனுடைய கையிலே விட்டு வெளியே ஓடி போனான் வெளியே ஓடி போனான் அவன் அவன் தன் வஸ்திரத்தை தன்னுடைய வஸ்திரத்தை அவள் கையிலே அவளுடைய கையிலே விட்டு விட்டு வெளியே ஓடி போனதை வெளியே ஓடி போனதை அவள் கண்ட போது அவள் கண்ட போது அவள் அவள் தன் வீட்டு மனிதரை கூப்பிட்டு தன் வீட்டு மனிதர்களை கூப்பிட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் எபிரேய மனுஷன் எபிரேய மனுஷன் நம்மிடத்தில் நம்மிடத்தில் சரசம் பண்ணும்படிக்கு சரசம் பண்ணும்படிக்கு அவனை அவனை நமக்குள் நமக்குள் கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்தார் அவன் என்னிடத்தில் 
அவனுடைய எஜமான் அவனுடைய எஜமான் வீட்டுக்கு வருமளவும் வீட்டுக்கு வருமளவும் அவனுடைய வஸ்திரத்தை அவனுடைய வஸ்திரத்தை தன்னிடத்தில் வைத்திருந்து தன்னிடத்தில் வைத்திருந்து அவனை நோக்கி அவனை நோக்கி நீர் நீர் நம்மிடத்தில் நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்த கொண்டு வந்த அந்த எபிரேய வேலைக்காரன் அந்த எபிரேயர் வேலைக்காரன் சரசம் பண்ணும் படிக்கு சரசம் பண்ணும் படிக்கு என்னிடத்தில் வந்தான் என்னிடத்தில் வந்தான் அப்பொழுது அப்பொழுது நான் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன் நான் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன் அவன் அவன் தன் வஸ்திரத்தை தன்னுடைய வஸ்திரத்தை என்னிடத்தில் விட்டு என்னிடத்தில் விட்டு வெளியே வெளியே ஓடி போனான் என்றால் ஓடி போனான் என்றால் உம்முடைய வேலைக்காரன் உம்முடைய வேலைக்காரன் எனக்கு எனக்கு இப்படி செய்தான் என்று இப்படி செய்தான் என்று தன் மனைவி தன் மனைவி தன்னோடே சொன்ன தன்னோடே சொன்ன வார்த்தைகளை வார்த்தைகளை அவனுடைய எஜமான் அவனுடைய எஜமான் கேட்டபோது கேட்டபோது அவனுக்கு அவனுக்கு கோபம் மூண்டது கோபம் மூண்டது யோசேப்பின் எஜமான் யோசேப்பின் எஜமான் அவனை பிடித்து அவனை பிடித்து ராஜாவின் கட்டளையால் ராஜாவின் கட்டளையால் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும் இருக்கும் சிறைச்சாலையிலே சிறைச்சாலையிலே அவனை ஒப்புவித்தான் அவனை ஒப்புவித்தான் அந்த சிறைச்சாலையில் அவன் இருந்தான் யோசேப்பு பண்ணாத குற்றத்திற்கு யோசேப்பு மீது பழி வருது இதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பல நாட்களாக இந்த பெண் யோசேப்புக்கு பின்னாடி வந்து யோசேப்பை பாவம் பண்ணுறதுக்காக தூண்டுறார் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யோசேப்பு அந்த இடத்துல நிற்கிறதே இல்லை என்னால் இதை சமாளிக்க முடியும் அவர் அவர் நிற்கலை அவர் எப்பவுமே அந்த இடத்த விட்டு வேகமாக ஓடி போனார் விலகி போனார் ப்ரைஸ் லாட் ஏன்னா யோசேப்புக்கு நல்லா தெரியும் அந்த இடத்துல அவர் நின்று அந்த வார்த்தைகளை அவர் அனுமதித்தார்னா அவரும் அந்த சோதனைக்குள்ளே அகப்படுவார் யாக்கோப்பு ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்திலேருந்து பார்க்கலாம் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் சோதிக்கப்படுகின்ற எவனும் நான் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று தேவனால் சோதிக்கப்படுகின்றேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக சொல்லாதிருப்பானாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டோட வார்த்தை சொல்லுது கடவுள் ஒருத்தவங்கள தீமை செய்கிறதுக்காக சோதிக்க மாட்டார் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது சாத்தானை எதிர்த்து நில்லு அப்பொழுது அவன் விலகி ஓடுவான் அப்போ சோதிக்கிறது யாரு சாத்தான் தான் என்ன செய்வான் சோதிப்பான் எதற்காக சோதிப்பான் நான் தவறு செய்யறதுக்காக என்ன சோதிக்கிறது யாரு சாத்தான் தான் இந்த சோதனை எப்படி வரும் அப்படின்னா என்னுடைய ஐம்புலன்கள் மூலமாக வரும் நான் என்ன மாதிரி விஷயங்களை பார்க்குறேன் நான் என்ன மாதிரி விஷயங்களை கேட்குறேன் நான் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் என்னுடைய தொடர்பில் இருக்கு நான் யார் கூட இருக்கிறேனோ அதன் மூலமாக என்ன வரும் சோதனை வரும் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் இன்டர்நெட் மீடியா இது எல்லாமே சோசியல் மீடியா இது எல்லாமே அதிகமாக இருக்கிறதுனால சோதனைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது யோசேப்புக்கும் சோதனை இருந்தது எப்படி அந்த பெண் மூலமாக அவருக்கு சோதனை இருந்தது ஆனால் இந்த சோதனை கடவுளிடமிருந்து வர சோதனை கிடையாது அதான் அந்த வசனம் சொல்லுது எந்த மனிதரும் கடவுள் என்னை சோதிக்கிறன்னு சொல்லவே கூடாது ஏன்னா கடவுள் தீமையினால் நம்மளை சோதிக்க மாட்டார் தொடர்ந்து இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் சோதிக்கப்படுகின்ற எவனும் நான் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் தேவன் பொல்லாங்கினால் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல சோதி படுகின்றவர் அல்ல ஒருவனையும் ஒருவரையும் அவர் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவரையும் யாரும் சோதிக்க முடியாது அவரும் யாரையும் சோதிக்க மாட்டார் எப்படி கெட்ட விஷயத்தை வச்சு அவர் யாரையுமே பாவம் செய்யறதுக்கு அவர் யாருமே தூண்டவும் மாட்டார் அவர் யாரும் சோதிக்கவும் மாட்டார் அப்போ சோதனை எனக்கு வந்து என்னுடைய ஐம்புலன்கள் மூலமாக வரும் கடவுள்கிட்ட இருந்து வர்றது கிடையாது அது எதிரிகிட்ட இருந்து வர்றது சரி அடுத்தது பார்க்கலாம் அவன் 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 தன் 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 சுய இச்சையினாலே சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் சோதிக்கப்படுகின்றான் பின்பு பின்பு இச்சையானது இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவத்தை பிறப்பிக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்தவங்க பாவம்ன்றது வந்து திடீர்னு நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது திடீர்னு எனக்கே தெரியாமல் நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் திடீர்னு எனக்கே தெரியாமல் இந்த இந்த செயலை செஞ்சுட்டேன் கிடையாது யோசேப்பை அந்த பெண் பல நாட்களாக சோதிச்சு கொண்டே அந்த பெண் வந்தாங்க ஆனால் யோசேப்பை என்ன பண்ணல அந்த பாவத்தை கருத்தரிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கலை எப்படி ஒரு தாய் 
கரு உருவாங் கரு உருவாருவாங்களோ அந்த தாய் எப்பவும் கரு உருவாராங்களோ அப்பவுமே அந்த உயிர் என்ன ஆயிடுச்சு உருவாயிடுச்சு ஆனால் அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு தான் ஒம்பது மாதம் ஆகும் அதே மாதிரி தான் பாவம் எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா ஒருத்தருடைய இதயத்தில் உருவாகுது அது எப்போ உருவாகுது எப்போ என்னை சோதிக்கிற மாதிரியான வார்த்தைகளை நான் கேட்குறனோ நான் சோதிக்கிற மாதிரி விஷயங்களை நான் பார்க்குறனோ எப்போ நான் சோதிக்கிற மாதிரி சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே நான் உட்காந்துருக்கிறனோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகள் அந்த எண்ணங்கள் எனக்குள்ள கரு உருவாறதற்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அதனால தான் யோசிப்ப என்ன செய்யல அந்த சூழ்நிலைக்குள் நிக்கவே இல்லை எப்பெல்லாம் அந்த பெண் தொடர்ந்து வந்தானோ யோசிப்ப என்ன பண்ணாரு அந்த இடத்தை விட்டு உடனே விலகி போயிட்டாரு ஹலிலுயா நம்முடைய சூழ்நிலைகள் நமக்கு சோதனைகளை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நான் அந்த இடத்துல இருந்து விலகி போல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாவம் எனக்குள் கருத்தரிக்கும் அதனால தான் ஏசு சொன்னார் ஒரு பெண்ணை நீ இதயத்தில் இச்சையோடு பார்த்தாலே நீ விபச்சாரம் செய்துட்டேன்னு சொன்னார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பெண்ணை பார்க்குறது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு பெண்ணை இதயத்தில் இச்சையோடு பார்க்குறது தப்பு அப்போ பாவம் எங்கே இருக்குது பாவம் பார்க்குறதுல இல்லை பாவம் இருதயத்தில் இருக்குது இருதயத்தில் இச்சையோடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாவம் எப்போ உண்டாகுது இருதயத்தில் உண்டாகுது இருதயத்தில் இச்சை உண்டானதுக்கு அப்புறம் தான் உடலில் அவங்க பாவம் செய்கிறாங்க விபச்சாரம் செய்கிறாங்க அப்போ கடவுளை பொறுத்து வர பாவம் எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா இருதயத்தில் உருவாகுது எப்போ அது இருதயத்தில் உருவாக அனுமதிக்கிறனோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாவம் செயல்பாடாக வெளியில் வருது அப்போ யோசேப்ப என்ன பண்ணாரு அந்த வேர்லையே அவர் அதை பிடுங்கி எரிஞ்சிட்டாரு அவர் அதை அனுமதிக்கல அந்த வார்த்தைகளை அந்த பெண் பேசுறதுக்கும் அனுமதிக்கல எக்காரணத்து கொண்டும் பாவும் இருதயத்தில் கரு உருவாறதுக்கு என்ன செய்யல யோசேப்பு அனுமதிக்கல அந்த பெண் எப் எத்தனை தடவை சோதிச்சானோ அந்த இடத்தை விட்டு அவர் விலகி ஓடினார் ஆனா யார் ஒருவர் ஓடாமல் அங்கே நிற்கிறாங்க என்னால் சமாளிக்க முடியும் என்னால் இதை தாக்கு பிடிக்க முடியும் என்னால் இது மேற்கொள்ள முடியும் என்னால் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க நிச்சயமாக வீழ்ந்து போவாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய உங்களுடைய சொந்த பலத்தினால் உங்களால் சோதனைகள் வரும் பொழுது அந்த சோதனைகளை மேற்கொள்ள முடியாது எப்போ உங்களால் மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னா எப்பவும் கடவுளோடு உங்களுக்கு ஒரு உறவு இருக்கோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதோ அப்போ தான் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அதை மேற்கொண்டு வர முடியும் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் யாக்கோபு சோதிக்கப்படுகிற எவனும் சோதிக்கப்படுகின்ற எவரும் நான் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று தேவனால் சோதிக்கப்படுகின்றேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் தேவன் பொல்லாங்கினால் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல சோதிக்கப்படுகின்றவர் அல்ல ஒருவனையும் ஒருவனையும் அவர் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவன் 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 தன் 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 சுய இச்சையினாலே சுய இச்சையினாலே முதல்ல பாவம் சிந்தனையில கர்ப்பம் தரிக்கும் சிந்தனையில பாவம் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் தான் பாவம் செயலாக மாறும் அப்போ எது ரொம்ப முக்கியம் என்னுடைய சிந்தனைகள் எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளாக இருக்குது நான் எந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை அனுமதிக்கிறேன் அப்படின்றத நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அந்த சிந்தனையை அனுமதிச்சா தான் பாவம் அப்படின்ற செயல் நடக்கும் பின்பு இச்சையானது பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவத்தை பிறப்பிக்கும் எப்படி ஒரு கர்ப்பம் தரிக்கும் போது உயிர் உருவாகுதோ அதே மாதிரி சிந்தனையில நான் எப்போ அனுமதிக்கிறனோ அப்பவுமே பாவம் உருவாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பாவம் பிறப்பிக்கப்படும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் எது சிந்தனையில பாவம் செஞ்சனோ எதுக்கு நான் உயிர் கொடுத்தனோ அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆயிரும் அது செயலாக மாறும் பிரேசுலாட் அதுதான் யோசிப்ப என்ன பண்ணாரு அந்த பாவத்தை கருத்தரிக்கிறதுக்கே அந்த பாவத்தை இதயத்தில் உருவாறதுக்கே அவர் அனுமதி கொடுக்கல அவர் உருவாறதுக்கு அனுமதி கொடுக்காததுனால தான் அந்த பாவ செயலை அவர் செய்யலை அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருந்தார்னா அந்த பெண்ணுடைய வார்த்தையை கேட்டு அந்த வார்த்தையை சிந்திச்சு அதை யோசித்திருந்தார்னா நிச்சயமாக அவரும் அந்த பாவ செயலில் செஞ்சிருப்பாரு ஹலிலுயா இதுதான் நம்ம எல்லோருக்கும் கடவுள் இன்னைக்கு நம்மளோட பேசுறது நான் 
பாவ செயலில் செய்யாமல் விழாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய சிந்தனை ரொம்ப முக்கியமானது என்னுடைய எந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நான் சிந்திக்கிறேன் அப்படின்றது முக்கியம் ரெண்டு குருந்தியர் பத்து ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுது ஒவ்வொரு சிந்தனையையும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்தணும் ஏதாவது ஒரு சிந்தனை கூட கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தையில் இல்லாத ஆண்டோட வார்த்தைக்கு எதிரான சிந்தனையாக இருந்தது அப்படின்னா அது எனக்குள் பாவத்தை கருத்தரிக்கும் அது எனக்குள்ள பாவத்தை உருவாக்கும் அதனால தான் எனக்குள்ள வர ஒவ்வொரு சிந்தனையும் நான் சோதித்து அந்த சிந்தனையை கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்தணும் அந்த சிந்தனையை நான் சிறைப்படுத்தல அப்படின்னா எனக்குள்ள பாவம் உருவாகும் அந்த பாவம் உருவாயிடுச்சுன்னா கடைசியில் நான் பாவ செயலை செய்வேன் அந்த பாவ செயல் எனக்கு மரணத்தை கொண்டு வரும் அந்த வசனத்தை பார்த்து முடிச்சிடலாம் அதனாலதான் நான் என்ன மாதிரியான சிந்தனைகளை எண்ணங்களை அனுமதிக்கிறனோ அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பாவ செயலை செய்ய போகிறேனா இல்லையான்றது நிர்ணயம் பண்ணுது யோசியத்தை எப்பொழுதும் நம்ம ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கணும் எது என்னுடைய கண்கள் வழியாக போகுது எது என்னுடைய காதல்கள் வழியாக உள்ள போகுது எது என்னுடைய சிந்தனைகள் வழியாக உள்ள போகுது அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எப்படி யோசிப்பு ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் ஒரு நொடி கூட அவர் அவருடைய ஐம் புலன்கள் மூலமாக என்ன போகுது அப்படின்னு ரொம்ப கவனமாக அதை அனுமதிக்காமல் பார்த்து கொண்டார் அதே மாதிரி நம்மளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் நான் எதை அனுமதிக்க போகிறனோ அது கர்ப்பம் தெரித்து அது எனக்குள்ள பாவத்தை உண்டாக்கி அந்த பாவம் செயலாக மாறும் ஆனால் அப்படி யோசிப்பு மாதிரி நான் வாழணும் அப்படின்னா யோசிப்பு மாதிரி கடவுளோடு எனக்கு உறவு இருந்தால் தான் என்னுடைய ஒவ்வொரு சிந்தனையும் நான் கவனமாக இருப்பேன் அந்த சிந்தனை நான் அனுமதிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பாவத்திலேருந்து வெளியில் வர்றது கஷ்டமானது அந்த சிந்தனை அனுமதி சோதனை எல்லாருக்குமே வரும் சோதனை சாத்தான் கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்துவே சோதிச்சான் யோசிப்பை சோதிச்சான் சோதனை எல்லாருக்கும் வரும் ஆனால் இந்த சோதனை வரும் பொழுது நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த சோதனை எதிர்த்து நிற்கிறேன்னா இல்லை அந்த சோதனையை அனுமதிக்கிறேன்னா அதுதான் நான் வெற்றி பெற போகிறேன்னா தோல்வி அட அடைய போகிறேன்றதை நிர்ணயம் பண்ண போகுது ப்ரைஸ் லாட் ஹலிலுயா ஜபம் செய்வோம் இஸ்வே உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக இந்த ஆழமான உண்மைகளை எங்களுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்தினதுக்காக நன்றி யோசேப்புக்கு பலவிதமான சோதனைகள் ஏற்பட்டுச்சு அந்த தலைவருடைய மனைவி இச்சை மூலமாக அவரை சோதித்த போது யோசேபு அவருடைய ஐம்புலன்கள் மூலமாக அவருடைய எண்ணங்கள் மூலமாக அவருடைய காதுகள் மூலமாக அவருடைய கண்கள் மூலமாக எந்த விதமான தவறான எண்ணங்களுக்கும் அவர் அனுமதி கொடுக்கல ஏன்னா யோசேப்புக்கு தெரியும் இந்த எண்ணங்களுக்கு நான் அனுமதி கொடுத்தால் நிச்சயமாக அந்த எண்ணம் அது அது இச்சையை உள்ள உண்டாக்கும் அது பாவத்தை கருத்தரிக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த பாவத்தை செயலாக்க செயலாக முடியும் அந்த செயல் அவருக்கு மரணத்தை கொண்டு வரும்னு எங்களில் பலர் நாங்கள் பலவிதமான சிந்தனைகளை அனுமதிக்கிறோம் பலவிதமான விஷயங்களை தொலைக்காட்சி மூலமாக மீடியா மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக சோசியல் மீடியா மூலமாக பல எண்ணங்களை அனுமதிக்கிறோம் பல வார்த்தைகளை கேட்குறோம் பல விதமான எண்ணங்களை எங்களுக்குள்ள அனுமதிக்கிறோம் அதற்கப்புறம் ஏன் என்னால் இந்த பாவத்திலேருந்து வெளியில் வர முடியல நான் ஏன் இந்த பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் நான் எதுக்கு இந்த இச்சைக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் இதுலேருந்து எப்படி வர முடியல என்று நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு என்ன அப்படின்னா எனக்குள்ளே போகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் கேட்குற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்னுடைய ஒவ்வொரு சிந்தனையும் கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தைக்கு எதிரான வார்த்தைகளா கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தைக்கு எதிரான சிந்தைகளா இல்லை கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படுகின்ற வார்த்தைகளா கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தைகளாக இருக்குதா அப்படின்னு என்னுடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களையும் நான் ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்தும் பொழுது நான் இந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை பெற்ற வாழ்க்கையை வாழ முடியும் யோசேப்பை போல் 
உடனே சோதனை வந்த உடனே அந்த இடத்தில் உட்காராமல் அந்த இடத்துல நான் அமராமல் அந்த கூட்டத்தில் நான் இல்லாமல் உடனடியாக அந்த இடத்துலேருந்து விலகி ஓடுறவளாக ஓடுறவனாக என்னை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே அது உம்முடைய பிரசனம் என் கூட இருந்தால் மட்டும்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ முடியும் உம்முடைய பிரசனம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பாவ செயல் எங்களுக்குள்ளே நுழையாமல் நாங்கள் எங்களை காத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட தயவை நீங்கள் எங்களுக்கு இன்றைக்கி கொடுத்ததுக்காக நன்றி இயேசுவே இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்